это место не было задумано как местом работы президента. Если вас интересует, я могу сказать, что к этой идее меня подтолкнул президент России. Когда мы шли по коридору, он задавал кучу вопросов, главы государств здесь первыми побывали официально. Он говорит, а ты здесь работаешь? Я говорю, нет, я работаю на Карла Марс, как обычно там. А почему? Я говорю, как-то даже не думал. Дворец независимости создавался для проведения каких-то высоких мероприятий и так далее. Он говорит, а это далеко? Я говорю, да нет, совсем рядом. Нет, я на твоем месте бы здесь работал, здесь достойно. Я говорю, хорошо, я подумаю над этим. Ну, вот так вот завязался разговор, и этот кабинет у меня за спиной после этого и появился. 10 лет Дворцу независимости. Если честно, благодаря вам я обратил на это внимание. Я просто упустил это из виду, что мы уже здесь существуем 10 лет. Замысел был такой, чтобы, ну, коль мы великие, мы все можем, мы часто хвастаемся, чтобы это спроектировали и построили белорус. Я положился на опыт и знания наших архитекторов, но жестоко их предупредил. Не дай бог, говорю, что-то сделаете не то, и потом люди будут критиковать, ответите. И они начали мне присылать эти все документы, отдельные залы, ну все, цвета, ну что же, от, отпихиваться. Поэтому мне пришлось сильно вовлекаться в строительство этого здания, что-то по ходу э, изменяли, что-то делали и так далее. Вот я предложил ему, говорю, я люблю природу. Отсюда и порядок, и чистота в стране, и я очень жестко требую, чтобы это было усилием в этом направлении. И я попросил, чтобы спроектировали здесь этот так называемый зимний сад. Хоть он не похож на сад, но такой уголочек он получился неплохой. Даже рыбу туда потом запустили. Я надеюсь, она жива. Эта рыба в зимнем саду я сколько лет, наверное, пять, может, больше не был. Я не захожу туда. Так иногда посмотрю порядок, порядок, хорошо, но по телевизору показывали эту рыбу, я увидел. Жива, значит. Вот такая была идея. Потом мне предложили сделать его в белом мраморе. Я говорю, у нас есть это? Нет. Так почему мы должны делать? Ну, у нас серый, темно. Ну, делайте серый, но наш. Вы видите, он такого цвета. Мы пытались его потом за счет стекла, витри, витражного и прочего, и, и смешной стороны, как-то подсветить подделы, чтобы оно не было совсем уж тоскливым. Но это наш материал, мы отделывали, но ну, а внутри все-таки они настояли и не жалеют сейчас. Это где-то искусственное, под искусственным мрамором, а где-то мы немного закупили мрамор для того, чтобы сделать его светлым, белым. Такой был замысел. Но ну, а потом, когда я сказал, что мы будем все делать сами, Полетели предложения, кованое это железо, перила, все это, масса вариантов, масса вариантов, но требование одно, наше с нашего материала. А вот эти залы, где там на стенках они лепили и рисовали разные картины и прочее, это делали студенты, тогдашние студенты вуза. Вот интересно было бы их найти и тоже пригласить, чтобы они рассказали, как это все было. То есть все было заточено под то, что это сделаем мы. Я понимал, что здесь будут самые высокие гости, они действительно были, и из Китая, и Соединенных Штатов Америки, России, и с Африки, Азии, со всех тут очень много было гостей. Прошло несколько лет после строительства, я пригласил ответственных должностей администрации президента Евро, ну что за дворец, он же мертвым будет, если здесь не будут бывать люди. Поэтому была предложена не идея, а было поручение такое, чтобы здесь проводились экскурсии. Вот вы являетесь здесь, во Дворце независимости, субъектом этого предложения. Сколько это лет уже у нас экскурсии проходят? Ну, более пяти лет точно. Ну да, где-то более пяти лет экскурсии проходят здесь, и Дворец независимости был открыт для людей, чтобы они видели как работает не только наши госслужащие, но и президент. Да, это определенное обременение для 
службы безопасности. Выбирают время, когда я здесь отсутствую, командировка или в конце дня. Здесь проходят официальные мероприятия президента, которые вы видите по телевизору, ну что-то и не видите. А такая рутинная работа, она больше всего не только здесь и не столько здесь, сколько в загородной резиденции. Для этого все существует, создано для работы президента. Поэтому больше всего там тихо, спокойно, уютно. Откровенно говоря, дворцов я не люблю. Но такой символ должен был быть у нашего государства. Символ нашего суверенитета и независимости. Ну вот такое маленькое ностальжи вступление перед тем, как Алина, да? Алина. Да. Алина задаст вопрос. Посещает залы Дворца Независимости, мы, конечно, убедились в многогранности талантов просто белорусов. Мы очень гордимся тем, что вся эта красота была проделана именно белорусскими мастерами и из отечественных материалов. И, уважаемый Александр Григорьевич, вот вы уже сказали о том, что здесь, можно сказать, образовался квартал белорусской государственности. Это и площадь государственного флага, и парк Победы, и музей Великой Отечественной войны. И вот скажите, как в дальнейшем планируется развиваться этот квартал, и что дальше здесь планируется строиться? Вы знаете, я не сторонник перегружать территорию. Вы видите Минск, несмотря на то, что в центре Европы, он не захламлен разного рода зданиями. Тут тоже можно очень много говорить, скажу откровенно, может не совсем правильно, но более-менее значимые здания в Минске без согласования с президентом не строятся. Поэтому мэр Минска специалистам дорабатывает какую-то концепцию, приходят на стол, вот так вот будем действовать. Так идея была предложена этого проспекта и прочее, прочее. Это долгий процесс, спорим. Я с чем-то не соглашаюсь, они меня убеждают. Было поручено мэру Минска, председателю горосполкома, внести предложение, как все это сделать уютным. Не думаю, что мы тут что-то будем строить. Здесь нечего строить, есть парк Победы, есть Комсомольское озеро. Была поставлена задача обустроить, сделать уютным. Я еще раз говорю, я не вижу тут дополнительного какого-то строительства. Были разные предложения, издания какие-то, я не одобрил этого. Еще и с практической точки зрения. Не каждый же может себе позволить поехать в Эмираты или даже в Турцию. Как бы там дешево это не было. Не каждый. А может быть и не надо. Половина и не хотят никуда ехать. Но они хотели бы с внучатами, с детишками куда-то выйти, где-то чтобы это было под боком и отдохнуть. Я в шутку часто говорю, когда я еду по проспекту, из центра города, девчонки там, не скажу там, что они загорают и лежат, они валяются на берегу озера и ногу кверху, и меня так приветствуют ногами. Забавно это все, но я радуюсь, что людям есть куда прийти. Вот они перешли дорогу и отдыхают на берегу Комсомольского озера. Музей Великой Отечественной войны. Созвучно памятник освободителям, как его называют, Минска. Все это в комплексе. Дальше узкая полоска, что там построишь? Ничего не построишь. И дворец независимости, отдельный квартал, нечего строить. Много говорят о Всебелорусском народном собрании, построил там себе очередную резиденцию, мы ничего не строили, но замысел такой был, в ВНС будет аппарат всего, в целом, когда начнет работать в ВНС, меньше 30 человек. Такого даже административного аппарата ни в одной организации, нет даже министерства. Но, тем не менее, сейчас будет 9 человек. Потом, возможно, до 30. Надо какое-то место и помещение. Мы в перспективе предусматривали рядом с Верховным судом. Там маленькое совсем здание, варианты мне предлагали, но сейчас нам это не нужно. Я думаю, если ВНС начнет работать, то 9 человек могут или во Дворце независимости администрации президента разместиться. У нас места для этого хватает. Все, больше мы здесь ничего строить не будем. Дремленд, я сказал, это все ликвидировать. В свое время там кто-то хотел приватизировать эту землю на берегу Свислочи и какое-то жилье построить и на этом заработать. Я категорически запретил там строительство, там у нас спортивные эти объекты, 
огромная гостиница, которая пользуется популярностью. И с этой стороны, возле дома гребли, мы думаем, какое место отдыха для минчан сделать. Поэтому ничего мы здесь строить такого фундаментального не будем. Ну, при мне, может быть, вы придете к власти, решите и на острове, в центре Комсомольского озера, там что-то возвести. Я тоже думаю, это не нужно делать, надо, чтобы люди могли свободно в Минске дышать и отдыхать. Минск не должен быть перенаселенным, поэтому и создали города-спутники, типа э, Смолевичи, Держинск, Лагойск, даже туда э, подальше. И мы это будем делать, электричками соединим Минск, люди пусть живут там дальше, приезжают сюда 30-40 минут э, на работу. Не должен быть он перенасыщен. Здесь поручено Минскому горосполкому подготовить проект обустройства, создания уюта вокруг Дворца независимости. Вот чем богата Беларусь, то будет в макетах и прочее привнесено сюда. Не только во Дворец независимости, но и вокруг территории Дворца независимости. Я еще раз говорю, я люблю природу. И понимаю, что Дворец независимости хорошо, но вокруг нельзя навредить. Поэтому вы видите, что я поручаю высадить здесь деревья, деревца разные. Если внешне бывали вокруг Дворца независимости, если не были, пройдите, посмотрите, где вертолетная площадка, там везде сад, сад, сад. И сегодня на злобу, если вы будете не против, несколько яблонь мы сможем высадить возле Дворца независимости. То есть вот ближе к природе, в этом направлении мы будем обустраивать наш дворец независимости. Если у нас есть замки какие-то, музейные комплексы, которые мы восстановили по Беларуси, возможно, мы макеты здесь сделаем, их, чтобы люди могли посмотреть, ну а кто-то и махнет потом смотреть вживую их. Реки, озера, кустарники, все будет здесь в округе, внутри благоустраиваться постепенно, без излишних затрат, чтобы это было недорого. Вот в таком плане будем работать. Спасибо вам огромное за возможность посетить Дворец независимости именно в день его рождения. И пользуясь случаем, в честь десятилетия Дворца хотим вручить вам подарок от молодежи. Это цифровая звезда, благодаря которой Дворец независимости будет оцифрован и включен в перечень культурно-исторических объектов нашей страны. Я не против. Я сегодня впервые во Дворце независимости, и я, честно говоря, в шоке от масштабов. Спасибо вам большое за приглашение. И я хотела задать такой вопрос, он приурочен к десятилетию Дворца независимости. Скажите, всем ли вы довольны, и все ли у вас получилось из того, что вы планировали в постройке? И также, какой, наверное, для вас самый любимый зал? Вот. Что касается самого любимого зала, ну, я, если честно, я уже не люблю никакие залы. Потому что я не люблю протокольные мероприятия. Вот какие там встречи, протокольные характеры и прочее. А тут же, вот видите, везде. Совещание – это обязательно напряжение такое. С кем-то ты там кого-то ругаешь, вы смотрите, там президент кулаком где-то стукнул по столу. Ну, как есть. Поэтому, ну, что этот зал любить? Стараюсь больше встреч проводить в рабочем кабинете, в котором вы, естественно, и, наверное, никто там не был. А, да, я детишек, они попросили. А можно мы ваш кабинет посмотрим? Ну, дети, ну, ну ладно, посмотрите. Это такой, как его назвать, представительский кабинет. Малое совещание, назначение кадров, связи прочее. Это рабочий стол и справа там зона этого, как вы называете, чайная зона, когда там один-два человека приходят ко мне, очень такие уважаемые. Ведь все в символах. Если ты принимаешь где-то там, где-то в углу, в кабинете кого-то, это одно. Но когда ты приглашаешь в рабочий кабинет, где ты постоянно работаешь, это особое отношение к людям. Все это протокольно прописано и не бывает там так-сяк. Но честно вам говорю, чтобы уже вот любимого у меня нет, 
Но если сравнить, что на первом месте, ну, зал церемонии. Самый большой зал участвовал церемонии. Да. самое-самое приходит как вы во дворец независимости, чтобы получить свою награду. Но на всю жизнь запоминается. О них говорят, пишут, их фотографируют и так далее. После этого и мне интересно с такими уникальными людьми встречаться. Поэтому этот зал можно отметить именно этим. А больше всего мне, конечно, если ранжировать, больше всего нравится зал церемонии. Это, это величественный зал. Когда строили, я там все время ходил, как посмотрю на этот потолок, думаю, наверное, высоко замахнулись. И меня все эти архитекторы убеждали, да не волнуйся, Александр, будет хорошо, будет красиво. Посмотрел на эти окна, говорю, тут же шторы надо, и шторы, говорит, все сошьем. Но он мне нравится, он величественный. Когда плохая погода, мы принимаем там высоких гостей, и рота почетного караула может выстроиться определенные церемонии. Хорошая погода во дворе, закрыта, все в плане безопасности, меньше работы. Поэтому, наверное, все-таки это тот зал. А все остальные, они мне уже прилично поднадоели. Если абсолютно честно. Уважаемый Александр Григорьевич, еще раз хотим выразить искренние слова благодарности за представленную возможность встретиться с вами и посетить Дворец Независимости. Еще недавно был октябренком, сейчас с гордостью ношу пионерский галстук и с нетерпением жду того момента, когда стану активистом БРСМ. Позвольте вручить вам наш памятный подарок – коллекцию значков и наград, которые отражат преемственность наших организаций. Все, идем. Заряжены. Да, только мало работы. Ну ничего, субботник скоро будет. Это будет хорошее начало по всей стране. Дальше все закладываем теперь. Это очень правильно. Нам не хватает вот яблоки с Польши завозим. Мы сами можем это вырастить все и возделать. Можно идти уже здесь, перед зимовкой, осенью можно проехать. Так вообще-то у нас не принято. Дети аккуратно, держимся друг за друга. Вот эти четыре дерева, которые были здесь крупные, большие, посажены. Мое самое маленькое получилось, и сыновей побольше. Как рассредотачиваемся? Кто командует? Где наш командир? Тот. Александр Григорьевич, на месте ребята по бригадам раз, разойдем. Ну, бригаде, конечно, да? есть небольшие на специальное да. обучение. Готово в сельское хозяйство пойти. А мы же там идем в это все, нет? Пожалуйста. Так. Можешь, можешь. Ну, видишь, у него меньше навыков, но... Но мы будем Но сила есть. Сейчас мы делаем технологически правильно это все. Вот, сюда, сюда, сюда. Видите, как мы культурно все это сделали? Поливай, поливай. Иди ты. Табличка уже готова. О, командир принес таблицу. Деревья уже посажены. Сегодня подгадали единственный недождливый день. Вся неделя в дожде. Хорошо сегодня. Самое то. Господь Бог нам помогает. Раз, два, три. О, ставим. Все. 
уважаемый Александр Григорьевич, у нас есть девиз, который вы поддержали. Вы говорите нам только вместе, а мы вам ответим и только вперед. Да. Только вместе! И вот, ну красава! Ну спасибо!